प्रशिकायची या संदर्भात माहिती पाहणार आहोत आणि आंतरगणितावर बनवलेला हा माझा पहिलाच व्हिडिओ आहे आणि आता पाठी माझे तुम्हाला बोर्ड दिसत असेल तर त्या बोर्डवर मी लिहून पण पाहणार आहे तो एक कसं दिसत राहील नाही हे सुद्धा तुम्ही मला सांगायचं आहे तर सर्वात आधी आंतरगणिताची तयारी करत असताना प्रत्येक विद्यार्थ्याची एकच अपेक्षा असते म्हणजे जेव्हा विद्यार्थी माझ्याकडे शिकायला येतात किंवा क्लासला येतात तेव्हा एकच अपेक्षा असते त्यांची की सर आम्हाला गणित अशा पद्धतीनं तयार करून द्या असे शॉर्टकट सांगा की लगेच आम्हाला गणित सोडवता आलं पाहिजे परंतु एक लक्षात ठेवा मित्रांनो की आंतरगणितामध्ये शॉर्टकट असतात परंतु नुसते शॉर्टकट पाठ करून किंवा वरवरच्या माहिती जी आहे ती घेऊन गणितामध्ये स्पीड कधी येत नाही तुम्हाला जे वाटत ना कि आंतरगणित अपना अतिशय कमी वे जो वे दिल्ला कमी वे अपने गणित सोडवता आल पाजे तो ट्राय कराव लगता है वीडियो मध्य पहना आहोत्तर सुरुआती अतिशय बेसिक पास एडवान्स पर बेसिक मीडियम एडवान्स अभी तीन ही लेवल की गणिता की तैयारी कसी कराई हे मैं तुम्हारा संगे पेड ऑनलाइन क्लास जो अपना सुरू हो रहा है आंतरगणिता तो कधीपासून सुरू होणार आहे फी कशी पेड करायची किती फी आहे ते सांगणार आहे त्यानंतर क्लासची वेळ काय असणार आहे आणि कशा स्वरूपामध्ये मी तुम्हाला शिकवणार आहे हे सर्व या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे तर सर्वप्रथम आपण आता आंतरगणिताची तयारी कशी करायची बेसिक पासून ते पाहणार आहोत तर पहिली स्टेप काय ते माहित आहे का की अतिशय आपण मुळापासून पाहणार आहोत प्रत्येक गोष्ट तर पहिली स्टेप येते की आपल्या मनातले विचार आता बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये काय असतं की मला गणित जमतच नाही गणित फारच अवघड आहे आणि मग गणित मला येईल की नाही असे बरेच काही काही निगेटिव्ह विचार खूप जणांच्या मनामध्ये असतात आणि ज्यांना गणित येतं त्यांच्या मनामध्ये पॉझिटिव्ह विचार असतात परंतु ज्यांच्या मनामध्ये निगेटिव्ह विचार असतात किंवा ज्यांना गणित जमत नाही त्यांच्या मनामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये निगेटिव्ह विचार असतात तर पहिली स्टेप अशी आहे मित्रांनो की आपल्या मनामधले जे निगेटिव्ह विचार आहेत ना ते आपल्याला पॉझिटिव्ह करायचे आहेत मग पॉझिटिव्ह विचार कसे करायचे आहेत तर आपल्याला मनामध्ये विचार करायचा आहे की ठीक आहे आतापर्यंत मी गणिताची व्यवस्थित तयारी केलेली नाही किंवा आतापर्यंत मी गणित व्यवस्थित शिकलो नाही म्हणून मला गणित आलं नाही परंतु आता मात्र गणित ज्या पद्धतीनं शिकायला पाहिजे त्या व्यवस्थित बेसिक पासून मी ते गणित शिकायला सुरुवात करणार आहे आणि मला गणित येणारच आहे आणि मी जर प्रयत्न केला तर का नाही जमणार म्हणजे प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्ट जमतच असते आजपर्यंत आपण कधी व्यवस्थित प्रयत्न केला नाही म्हणून आपल्याला गणित जमलं नाही परंतु आता आपल्याला व्यवस्थित प्रयत्न करायचा आहे आणि आपल्याला गणित येणारच आहे सुरुवातीला थोडा त्रास होईल समजून घ्यायला अंडरस्टँडिंग व्हायला पण जसं जसं मी प्रयत्न करेल तसं तसं मला गणित येणारच आहे ही पहिली स्टेप आहे हा पॉझिटिव्ह विचार जोपर्यंत तुम्ही मनामध्ये आणणार नाही तोपर्यंत आपल्याला गणित येणार नाही मग ही पहिली स्टेप झाली आता दुसरी स्टेप काय माहित आहे का तर अतिशय मी पॉईंट टू पॉईंट तुम्हाला सांगणार आहे ही स्टेप झाल्यानंतर एकदा तुम्ही ठरवलेलं आहे की मला गणित परफेक्ट आलंच पाहिजे कमी वेळामध्ये गणित सोडवता आलं पाहिजे मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत परंतु आपण त्या करत नाही त्या सोडून इतरच गोष्टी आपण करत असतो तर सुरुवातीला ना सर्वांना एक सांगेल एक ते तीस पर्यंतचे पाढे आपल्याला पाठ पाहिजे एक ते तीस पर्यंतचे पाढे पाठच करा पाठ करणं थोडं अवघड आहे म्हणजे आपल्याला वाटतं त्यात काय पाढे आहेत परंतु जेव्हा आपण पाढे पाठ करायला घेतो ना त्यावेळेला कळतं की ते लक्षात राहणं किती अवघड आहे ते परंतु एकदा सुरुवात केली तर रोज ते पाढे म्हणजे एका कागदावर लिहून काढा एक पासून तीस पर्यंतचे पाढे आणि रोज किमान पाच वेळेला ते पाढे वाचा सुरुवातीला तुमच्या लक्षात राहणार नाही परंतु रोज पाच वेळा ते संपूर्ण पाडे जर तुम्ही वाचत गेलात तर हळूहळू तुमच्या ते लक्षात राहतील आणि जिथं जिथं तुम्हाला त्याचा वापर करायचा आहे तो वापर सुद्धा तुम्हाला जमेल आणि एक ते तीस पर्यंतचे जर पाडे पाठ नाही झाले तर ऍटलिस्ट जे मूळ संख्यांचे पाडे आहेत जसं की आपल्याला तेराचा पाडा पाठ पाहिजे सतराचा पाडा पाठ पाहिजे एकोणीसचा तेवीसचा आणि एकोणतीसचा हे पाच पाडे तरी म्हणजे मी परत एकदा रिपीट करतो तेरा सतरा एकोणीस तेवीस एकोणतीस हे पाच पाढे तरी किमान पाठ करा पण माझं तर मत आहे की एक ते तीस पर्यंतचे पाढे तुम्ही पाठच केले पाहिजे तर हे रोज तुम्ही आता आजपासून करणार आहात की लेक्चर संपल्यानंतर आजच तुम्ही एका पानावर एक ते तीस पर्यंतचे पाढे लिहून राहणार आहात आणि रोज किमान पाच वेळा 
ते पाढे तुम्ही वाचणार आहात ही झाली पहिली स्टेप हे मी खूप बेसिक गोष्टी सांगत आहे कारण हा हे पहिलं लेक्चर आहे आपलं अंक गणितावरचं आणि मग गणिताची सुरुवातच आपल्याला इथून करावी लागेल मग पाढ्यासोबत अजून काय करायचं आहे आपल्याला मित्रांनो माहित आहे का तर कसोट्या पाठ करायच्या आहेत कसोट्या मी तुम्हाला शिकवणारच आहे त्याचं लेक्चरच आपला असणार आहे कसोट्यांचं आणि त्या व्यवस्थित मी तुम्हाला शिकवणार आहे तर कसोट्या आपल्याला पाठ करायचे आहे त्याच्यानंतर जेव्हा आपण गणित करत असतो म्हणजे अंकगणिताचा जेव्हा आपण विचार करतो तर अंकगणित सोडवत असताना आपण किती क्रिया करतो तर सर्वांना माहित आहे की चारच क्रिया करतो कोण कोणत्या आहेत त्या चार क्रिया सांगा बरं बेरीज वजाबाकी गुणाकार आणि भाटाकार ह्या चारच क्रिया करतो आणि या चार क्रियांव्यतिरिक्त इतर कोणतीच क्रिया आपण करू शकत म्हणजे करत नाही गणितामध्ये मग गणितामध्ये वेळ कुठे लागतो माहित आहे का आपल्याला जेव्हा परीक्षेमध्ये आपण गणित सोडवायला घेतो त्यावेळेला ह्या चार क्रिया करण्यामध्येच आपला वेळ जातो बेरीज मोठमोठ्या संख्या दिलेल्या असतील तर बेरीज करायला वेळ जातो वजाबाकीला वेळ जातो गुणाकार भाडाकाराला वेळ जातो मग तो वेळ वाचवायचा असेल आणि कमीत कमी वेळेमध्ये जर गणित सोडवायचा असेल तर आपण काय केलं पाहिजे तर आजपासून जोपर्यंत आपल्याला स्पीड चांगला येत नाही तोपर्यंत रोज बेरीज वजाबाची गुणाकार भागाकार ह्या चार क्रिया तुम्ही घरी करून पाहिल्या पाहिजे आता ह्या कशा करून पाहायच्या माहित आहे का जेव्हा आपण बेरीज सुरू करतो त्यावेळेला काय करायचं सुरुवातीला एक अंक संख्यांची बेरीज नंतर दोन अंकी संख्यांची बेरीज त्याच्यानंतर तीन अंकी संख्यांची बेरीज नंतर चार अंकी संख्यांची बेरीज असं रोज किमान पाच 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 बेरजा करत जा एकदा सवय झाली की मोठमोठ्या संख्या घेऊन सुद्धा तुम्ही बेरजा करा म्हणजे बेरीज स्पीड मध्ये कशी करायची याचा तुमचा प्रॅ याचा याचा सराव होऊन जाईल आणि मग कमी वेळेमध्ये बेरीज होऊन जाईल हेच आपल्याला वजाबाकीच करायचं आहे की सुरुवातीला एक अंकी संख्यांची वजाबाकी नंतर दोन अंकी संख्यांची वजाबाकी तीन अंकी संख्यांची वजाबाकी चार अंकी संख्यांची वजाबाकी आणि रोज हे आपल्याला करायचं आहे जोपर्यंत आपली कमांड येणार नाही त्याच्यावर तोपर्यंत करायचं आहे तेच गुणाकाराच्या बाबतीत करायचं आहे तेच भागाकाराच्या बाबतीत म्हणजे तुमच्या लक्षात आले पहिली स्टेप आपली काय आहे तर पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला एक करायचं आहे की पाढेपाठ करायचे आहे त्याच्या सोबत काय करायचं आहे तर बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार ह्या चार क्रिया रोज प्रॅक्टिस करायची कोणत्याही संख्या तुम्ही घ्या आणि त्या संख्यांची बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार करा एक दहा पंधरा दिवसानंतर पहा म्हणजे आज तुमचा असलेला स्पीड ह्या चार क्रिया करण्याचा आणि दहा पंधरा दिवसानंतर असलेला स्पीड याच्यामध्ये डेफिनेटली तुम्हाला फरक जाणवेल त्याच्यानंतर अजून काय माहित आहे का कि बऱ्याच जणांना कॉन्फिडन्स नसतो म्हणजे आपण पेपर सोडवत असताना उत्तर काढल्यानंतर हेच उत्तर आहे का असा कॉन्फिडन्स बऱ्याच जणांना नसतो मग तो कॉन्फिडन्स सुद्धा तुम्हाला याच्यातून मिळून जाईल ह्या चार क्रिया जर तुम्ही रोज करत करत गेलात तर हा कॉन्फिडन्स सुद्धा तुम्हाला मिळून जाईल आता हे झालं तुम्ही जे करायचं आहे ते आणि ह्या खूप सिम्पल साध्या सोप्या गोष्टी आहेत परंतु एक लक्षात ठेवा ह्या साध्या सोप्या गोष्टीमधूनच तुम्हाला गणिताची स्पीड येणार आहे आणि हे तुम्हाला करावंच लागेल जोपर्यंत तुम्ही ह्या गोष्टी करणार नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला गणितावर कमांड येणार नाही आणि कमी वेळेमध्ये गणित सोडवता येणार नाही हे लक्षात असू द्या तर हे तुम्हाला करायचं आहे रोजच्या रोज ऍटलिस्ट एक दीड महिना तरी तुम्हाला हे करायचं आहे आणि सायमल्टेनियसली इतर अभ्यास सुद्धा करायचा आहे गणिताचा नुसतं एवढं करून थांबायचं नाही कारण परीक्षा जवळ आलेल्या आहेत दोन अडीच महिन्यानंतर परीक्षा होतील आपल्या सरळ सेवेच्या त्याच्यामुळं याच्यासोबत आपल्याला इतर सुद्धा अभ्यास करायचा आहे तर ह्या सर्व गोष्टी जर तुम्ही केल्यात ना तर आणि तरच तुम्हाला गणितामध्ये स्पीड चांगला येतो आता हे केल्यानंतर पुढे काय करायचं आहे तुम्ही माहित आहे तर आपण काय करतो गणित गणिताची जेव्हा तयारी करायला घेतो त्यावेळेला डायरेक्ट ऍडव्हान्स लेवलचे टॉपिक घेतो तयारीला असं कधीही करायचं नाही तर एक ते तीस पर्यंतचे पाढे त्याच्यानंतर आपल्याला बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार ह्या क्रिया करण्याचा सराव करायचा आहे त्याच्यानंतर एक ते तीस पर्यंतचे वर्ग करायचे हे तुम्हाला सांगायचं राहिलं होतं एक ते तीस पर्यंतचे वर्ग सुद्धा तुम्हाला पाठ करायचे आहे आणि जेव्हा आपण गणित सोडवायला सुरुवात करणार आहोत तेव्हा बेसिक पासून म्हणजे सुरुवातीला जे सोपे सोपे टॉपिक आहेत बेसिक मधले ते कोणते तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे तर बेसिक पासून नंतर मिडियम आणि नंतर ऍडव्हान्स असं स्टेप बाय स्टेप टॉपिक सोडवत जायचे आहे आणि एकदा टॉपिक कम्प्लीट झाला की परत पहिल्या टॉपिक पासून आपल्याला गणित सोडवायचं आहे गणितामध्ये एक लक्षात असू द्या की प्रॅक्टिस जेवढी जास्त तुम्ही कराल ना तेवढं तुम्हाला गणित स्पीड यायला मदत होते कारण गणितामध्ये 
तुम्हाला स्पीड यायचा असेल तर प्रॅक्टिस 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 याला दुसरा ऑप्शनच नाहीये जितका जास्त तुम्ही सराव कराल तितकं तुमचं गणितावर प्रमाण येईल हे कायम लक्षात असू द्या नुसते सूत्र पाठ करून किंवा नुसते फॉर्म्युले पाठ करून गणित कधीही येत नाही तर ह्या गोष्टी तुम्ही करा मी परत एकदा शॉर्ट मध्ये रिपीट करतो आणि मग पुढच्या मुद्द्याकडे जातो माझ्या तर एक ते तीस पर्यंतचे पाढे एक ते तीस पर्यंतचे वर्ग जर पाढे एक ते तीस पर्यंतचे पाठ होत न होत नसतील तर किमान तेरा सतरा एकोणीस तेवीस आणि एकोणतीस या पाच संख्यांचे तरी पाढे पाठ करा त्याच्यानंतर कसोट्या पाठ झाल्या पाहिजे त्या कसोट्या मी तुम्हाला शिकवणारच आहे त्याच्यानंतर पाढे कसोट्या वर्ग बेरीज वजाबाची गुणाकार भागाकार या चार क्रियांचा सराव रोजच्या रोज तुम्हाला घरी करायचा आहे म्हणजे रोज पंचवीस बेरजा पंचवीस वजाबाची पंचवीस गुणाकार पंचवीस भागाकार तुम्हाला घरच्या घरी करायचा आहे आणि तुम्ही स्वतःच्या मनाने कोणत्याही संख्या घेऊन ह्या क्रिया करा आणि गणिताचा आपल्याला सराव भरपूर करायचा आहे जेवढी जास्त प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुमचं गणितामध्ये स्पीड येईल आता हे झालं गणिताची तयारी करण्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे आता माझी भूमिका कुठे येते याच्यामध्ये तर ह्या गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत आणि जेवढं तुम्ही प्रामाणिकपणे ह्या गोष्टी करणार ना तेवढं तुम्हाला गणितामध्ये स्पीड यायला मदत होईल आता माझी भूमिका काय आहे तर मी तुम्हाला गणित अशा पद्धतीनं शिकवणार आहे ऑनलाईन क्लासमध्ये रोज आपली संध्याकाळी नऊ ते दहा ही वेळ असेल आणखी गणिताची आणि आजपासूनच त्याची सुरुवात केली आज मी एक तास घेणार नाही जेवढं होईल तेवढं मी घेणार आहे आज परंतु उद्यापासून रोज शार्प नऊ वाजता आपलं आंतरगणिताचं लेक्चर सुरू होईल आणि मी अशा पद्धतीनं शिकवणार आहे तुम्हाला की बेसिक मिडियम अडवान्स आणि गणित शिकवत असताना सुरुवातीला जे बेसिक लेवलचे टॉपिक आहेत ते मी तुम्हाला आधी शिकवणार आहे आणि बेसिक टॉपिक झाल्यानंतर मग अडव्हान्स लेवलचे टॉपिक घेणार आहे आणि बेसिक लेवलचे टॉपिक कोण कोणते येतात तर त्याच्यामध्ये येतं संख्यांची किंमत एक ते शंभर पर्यंतच्या संख्यांवर आधारित प्रश्न त्याच्यानंतर मूलभूत क्रिया कसोट्या संख्यांचे प्रकार एकोणीस ते वीस प्रकार आपल्याला संख्यांचे शिकायचे आहेत त्याच्यानंतर व्यवहारी अपूर्णांक दशांश अपूर्णांक रोमन संख्या हे सर्व बेसिक टॉपिक आहे आणि हे टॉपिक जर आपले व्यवस्थित झाले ना मग अडव्हान्स लेवलचे टॉपिक आपण पाहणार आहोत जसं की शेकडेवारी नफा तोटा सरळ व्याज चेक्रवाड व्याज सरासरी त्याच्यानंतर काळ काम वेग काळ काळ व काम सॉरी त्याच्यानंतर काळ अंतर वेग गुणोत्तर व प्रमाण त्याच्यानंतर मसावी लसावी त्याच्यानंतर शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण भूमिती शिकणार आहोत आणि हा सर्व सिलेबस मी आपली जी सरळ सेवेची तारीख येणार आहे अजून तारीख आलेली नाही त्या तारीखच्या आधीपर्यंतच मी पूर्ण करून देणार आहे तुम्हाला आणि प्रत्येक टॉपिक मध्ये शिकवत असताना एखादा टॉपिक समजा मी सुरुवात केला शेकडेवारी सुरुवात केली तर सुरुवातीला शेकडेवारी बेसिक घेणार आहे नंतर मिडियम आणि नंतर अडव्हान्स लेवलचं घेणार आहे आणि क्लासमध्ये तुम्हाला हे शिकवणार आहे म्हणजे युट्यूबवरच ऑनलाईन शिकवणार आहे नऊ ते दहा या वेळेमध्ये आणि जे जे विद्यार्थी ऍडमिशन घेणार आहे क्लाससाठी त्यांचा एक स्वतंत्र व्हॉट्सअप ग्रुप बनवणार आहे जिनियस अकॅडमी मॅथ्स ग्रुप म्हणून आणि त्याच्यामध्ये मी प्रॅक्टिस साठी तुम्हाला भरपूर उदाहरणं देणार आहे कारण कसं आहे की ऑनलाईन क्लासमध्ये मी तुम्हाला फक्त कन्सेप्ट समजून देणार आहे प्रत्येक टाईपचं उदाहरण एक एक सोडून देणार आहे पण त्याचा सराव मी आधीच सांगितलं की गणितामध्ये सराव खूप महत्वाचा असतो तर तो सराव मी तुमचा व्हॉट्सअपवर करून घेणार आहे आणि माझं स्वतःच आंतरगणिताचं पुस्तक आहे विठ्ठल जोशी सरांचं ते तुम्हाला विकत घ्यायचं असेल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता तेही मी तुम्हाला देईन तर अशा पद्धतीनं म्हणजे इथे युट्यूबवर मी तुम्हाला प्रत्येक टाईपचं उदाहरण बेसिक कन्सेप्ट व्यवस्थित समजून देणार आहे आणि सराव आपण व्हॉट्सअप ग्रुपवर करणार आहोत आता त्याच्यानंतर क्लासची फी किती असेल आपल्या तर आपल्या हा जो आंतरगणिताचा क्लास आहे संपूर्ण सिलेबसची फी फक्त एक रुपये असेल मित्रांनो फक्त एक रुपये फी असेल संपूर्ण सिलेबसची आता मी या ठिकाणी एक लिहिलेला आहे तर तुम्हाला स्क्रीनवर व्यवस्थित दिसत आहे की नाही ते मला प्लीज कमेंट करा म्हणजे मला याच्यामध्ये अजून काही सुधारणा करायची असेल तर ती करावी लागेल कारण बोर्डवर लिहू लिहिणारे लिहिलेलं हे माझं पहिलंच लेक्चर आहे तर संपूर्ण क्लासची फी ही एक हजार असणार आहे आणि याच्यामध्ये संपूर्ण सिलेबस मी घेणार आहे की बेसिक मिडियम अडवान्स सर्व लेवलचे टॉपिक मी तुम्हाला याच्या एक हजार रुपयामध्ये शिकवणार आहे आणि सिलेबस संपूर्ण कवर होईल बरं बऱ्याच जणांनी सांगितलं स्पष्ट दिसत नाही सर ठीक आहे मी त्याच्यामध्ये सुधारणा करेल उद्याच्याला तुम्हाला डेफिनेटली याच्यामध्ये सुधारणा झालेली दिसेल आणि 
अजूनही मला क्लासरूममध्ये सुधारणा करायची आहे शक्य झालं तर स्मार्ट बोर्ड वगैरे पण मी विकत घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे की जेणेकरून स्मार्ट बोर्डवर तुम्हाला अजून क्लिअॅरिटी मला देता येईल पण त्यासाठी एक पंधरावीस दिवस जातील ऍटलिस्ट सुरुवातीला आपण याच बोर्डवर पाहणार आहोत आणि व्यवस्थित दिसेल आज जरी तुम्हाला दिसत नसेल तेच मला पाहायचं होतं उद्याच्याला मी व्यवस्थित दिसेल अशा पद्धतीनं सर्व हे करेल आता रेप जणांनी कमेंट केली जोशी सर बाकीचे विषय काय तर तुम्हाला मी वेळ सांगतो की गणिताची वेळ नऊ ते दहा असेल आणि दहाच्या नंतर दहा ते अठरा बुद्धिमत्ता चाचणी घेणार आहे आणि मराठी व इंग्लिशची वेळ मी अजून ठरवली नाही तीही पण लवकरच ठरेल म्हणजे उद्यापर्यंत मी तुम्हाला त्याची पण वेळ सांगतो सकाळी घेणार की दुपारी घेणार आता हो लिहिलेलं स्पष्ट दिसत नाही ठीक आहे मी उद्यापासून तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल त्यामध्ये मला चेंजेस करावे लागतील बोर्डच्या सेटिंगमध्ये लाईटच्या सेटिंगमध्ये मला चेंजेस करावे लागतील तर तेच मी चेक करत होतो तुम्हाला व्यवस्थित दिसतंय की नाही ते गणिताचा क्लास रोज रात्री नऊ ते दहा या वेळेमध्ये असेल आणि जर तुम्हाला एखाद्या दिवशी ऑनलाईन येता आलं नाही नऊ वाजता तरी टेन्शन घेऊ नका तुम्हाला मी जी लिंक पाठवणार आहे पेड क्लासची ती लिंक तुम्ही कधीही ओपन करून पाहू शकता आणि जे लाईव्ह मध्ये शिकवलेलं आहे तेच तुम्हाला म्हणजे कधी जे लाईव्ह मध्ये शिकवलेलं आहे ते आय जी टी तुम्हाला कधीही पाहता येईल तर आणि क्लास जो पेड क्लास जो सुरू होणार आहे तो येत्या गुरुवार पासून सुरू होणार आहे म्हणजे आज रविवार आहे रविवार पासून बुधवार पर्यंत मोफत मध्ये क्लास असेल नऊ ते दहा या वेळेमध्ये परंतु गुरुवार पासून फक्त ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरलेली आहे त्याच विद्यार्थ्यांना हा क्लास पाहता येईल आता फी एक हजार रुपये ऍडव्हान्स मध्ये तुम्हाला भरावं लागेल आणि ही फी नॉट रिफंडेबल म्हणजे तुम्हाला एकदा फी भरल्यानंतर रिफंड होणार नाही आहे फी आणि ती फी कुठं भरायची आहे तर तुम्हाला जर क्लास जॉईन करायचा असेल तर मला आजपासूनच तुम्ही मेसेज करा मी नंबर देतो या ठिकाणी दिसतंय की नाही ते पण चेक करता येईल अठ्ठ्याऐंशी शून्य सहा शून्य सहा शहाऐंशी अठरा हा जो माझा व्हॉट्सअपचा नंबर आहे परत एकदा रिपीट करतो अठ्ठ्याऐंशी शून्य सहा शून्य सहा शहाऐंशी अठरा या माझ्या व्हॉट्सअपच्या नंबरवर मला मॅथ्स ऑनलाईन क्लास असा मेसेज करा मी तुम्हाला माझे अकाउंटचे सर्व डिटेल्स देतो आणि मग अकाउंट डिटेल्स दिल्यानंतर त्या अकाउंटला एक हजार रुपये तुम्ही पेड केले की त्या पेमेंट रिशीटचा फोटो तुमचं नाव आणि पत्ता मला पाठवायचा आहे मी तुम्हाला ऑनलाईन क्लासची जी लिंक आहे त्या लिंक पाठवत जाईल ती लिंक तुम्हाला आली तिच्यावर तुम्ही टच केलं की तुम्हाला ऑनलाईन क्लास तुमच्या मोबाईलवर दिसेल लाईव्ह ते पण दिसेल आणि तुम्ही कधी लाईव्ह उपस्थित नाही राहू शकला तर कधीही तुम्ही ती लिंक ओपन करून पाहू शकता तुमच्या वेळेनुसार आणि जे क्लासमध्ये शिकवलेलं आहे तेच तुम्हाला ऍज इट इज तिकडे दिसेल तर पेड क्लास हा एक हजार रुपये फक्त गणितासाठी फी आहे प्रत्येक सब्जेक्टसाठी एक हजार म्हणजे तुम्हाला गणित बुद्धिमत्ता दोन्ही क्लास लावायचे असतील तर दोन हजार म्हणजे गणिताचे एक हजार आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचे एक हजार असे दोन हजार फी पडेल जर तुम्हाला गणित बुद्धिमत्ता मराठी हे तीन विषय लावायचे असतील तर गणिताचे एक हजार बुद्धिमत्ता चाचणीचे एक हजार आणि मराठीचे एक हजार असे तीन हजार फी पडेल जर तुम्हाला चारही विषय लावायचे असतील तर चारही विषय लाव चार सॉरी जर तुम्हाला सॉरी फोन आल्यामुळे डिस्टर्ब झालं जर तुम्हाला चारही विषय लावायचे असतील तर चार हजार रुपये फी पडेल आणि तुम्ही एका विषयासाठी सुद्धा क्लास लावा चारही विषयांची वेळ वेगवेगळी असेल म्हणजे गणिताची वेळ ही नऊ ते दहा संध्याकाळी आणि बुद्धिमत्ता चाचणीची वेळ दहा ते अठरा असेल मराठी आणि इंग्लिश या दोन विषयांची वेळ मी ठरवली नाही ती तुम्हाला उद्याच्याला फायनल सांगतो मराठी आणि इंग्लिशची वेळ तर ज्यांना ज्यांना क्लास लावायचा असेल त्यांनी बुधवारपर्यंत किंवा गुरुवारपर्यंत फी पेड करा कारण गुरुवारपासून सर्व विषयांचे जे लेक्चर्स आहेत ते पेड असणार आहेत आणि ज्यांनी फी जमा केली त्यांनाच फक्त ते लेक्चर दिसतील बाकीच्यांना मग ऑफलाईनचे लेक्चर मी जसे टाकतो ते व्हिडिओ तर अपलोड करणारच आहे पण लाईव्ह लेक्चर आणि जे लाईव्ह लेक्चरमध्ये शिकवलेले आहे ते फक्त ज्यां ज्यांनी फी पेड केलेली आहे त्यांनाच गुरुवारपर्यंत गुरुवारपासून दिसेल बुधवारपर्यंत सर्वजण याचं म्हणजे मोफतमध्ये पाहू शकतात तर या व्हिडिओमध्ये मला तुम्हाला एवढीच माहिती सांगायची होती तुमचं काही जर क्युरीज असेल तर मी तुम्हाला इथं नंबर दिलेला पहा अठ्ठ्याऐंशी शून्य सहा शून्य सहा शहाऐंशी अठरा याच्यावर तुम्ही मला व्हॉट्सअपला मेसेज करू शकता किंवा फोन करू शकता मी तुम्हाला अजून त्याची जास्त माहिती देईन तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती या ठिकाणी आपण थांबूयात 
गुड नाईट एव्हरीबडी थँक्यू व्हेरी मच उद्या भेटूयात नऊ वाजता आणि उद्या मी बुद्धिमत्ता सुद्धा घेणार आहे नऊ ते दहा गणित घेणार आहे आणि दहा ते अठरा या वेळेमध्ये बुद्धिमत्ता चाचणी घेणार आहे डेमो लेक्चर बुधवारपर्यंत तुम्हाला पाहता येईल ना म्हणजे उद्यापासून मी शिकवणारच आहे सोमवार ते बुधवारपर्यंत मोफतमध्ये तुम्हाला डेमो लेक्चर पाहता येईल आणि गुरुवारपासून पेड लेक्चर सुरू होतील ठीक आहे थँक्यू व्हेरी मच